গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে কোনো ঐক্যমত্য আসেনি এখনো রাফায় অভিযান চালাতে বদ্ধপরিকর ইসরায়েল হামলা বন্ধের নিশ্চয়তা চায় হামাস ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ দমনে পুলিশি অভিযান অব্যাহত যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার ছাড়িয়েছে আড়াই হাজার নতুন নতুন দেশে ছড়াচ্ছে আন্দোলন যুক্তরাজ্যের স্থানীয় নির্বাচনে কনজারভেটিভদের ভরা ডুবি শক্ত অবস্থানে জানান দিল লেবার পার্টি তৃতীয়বারের মতো লন্ডনের মেয়র সাদিক খান শিরোনামগুলো শুনছিলেন নুসরাত বৃষ্টির সাথে আছে গাজায় যুদ্ধবিরতি ইস্যুতে কায়রোতে চলমান আলোচনায় কোনো সমাধান আসেনি নিজ নিজ অবস্থানে অটল বিবাদ মানে পক্ষগুলো রাফাই অভিযান না চালানোর শর্তে চুক্তি সই করবে হামাস অন্যদিকে নেতা নিয়াহুর স্পষ্ট হুমকি চুক্তি হোক বা না হোক রাফাই স্থলাভিযান চালাবে ইসরায়েলি বাহিনী হামাসকে নির্মূল না করা পর্যন্ত আগ্রাসন থামাবে না এক টুকরো রুটির জন্য দীর্ঘ লাইন প্রায় সাত মাস ধরে চলে ইসরায়েল হামাস যুদ্ধে এ দৃশ্য নতুন নয় অসহায় মানুষগুলো আর যুদ্ধ চায় না প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ক্লান্ত গাজাবাসী যে কোনো মূল্যে এ বর্বরতায় সমাপ্তি চায় তারা প্রতিদিন ধুকে ধুকে মরতে চাই না বাঁচার জন্য ত্রাণের পেছনেও ছুটতে চাই না বোমা ছুঁড়ে ত্রাণ পাঠানোর মানে কি আমি পরিবারের চব্বিশ জনকে হারিয়েছি ইসরায়েলি মিজাইল পুরে ছাই আমার সাজানো ঘর বাড়ি এত ভয়ঙ্কর অবস্থা জীবনে কখনো হয়নি যুদ্ধ বন্ধ হোক এটাই একমাত্র চাওয়া উপত্যকায় পঁয়ত্রিশ হাজার ছুঁই ছুঁই প্রাণহানি তারপরও চলমার আগ্রাসনে বিরতি নেই কোনো নৃশংসতা থামাতে তোড়জোড় চালাচ্ছে বিভিন্ন মহল কায়রোতে যুদ্ধবিরতি ইস্যুতে হামাস ইসরায়েলের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসেছে মধ্যস্থতাকারী দেশগুলো আলোচনার মুখ্য বিষয় চল্লিশ দিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছানো গেলে মুক্তি পাবেন হামাসের কাছে জিম্মিরা একই সাথে ইসরায়েলের কারাগারে আটক ফিলিস্তিনি বন্দীরাও মুক্তি পাবেন অবশ্য বৈঠকে এখনো দেখা যায়নি আলোর মুখ নিজ অবস্থানে অটল উভয়পক্ষই আমাদের দাবি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার দুর্ভাগ্যবশত নেতানিয়াহু তা মানতে নারাজ যে কোনো মূল্যে রাফায় স্থলাভিযান চালাবে শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে হামাস জানায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হোক সেটাই তাদের প্রত্যাশা তবে পুরোপুরি যুদ্ধ বন্ধের নিশ্চয়তা না পেলে কোনো চুক্তিতে যাবে না স্বাধীনতাকামীরা অন্যদিকে হামাসের অস্তিত্ব থাকবে এমন কোনো চুক্তি সইয়ে নারাজ ইসরায়েলও তবে নতুন কোনো অভিযানের পক্ষে নয় ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র তাই যুদ্ধবিরতি ইস্যুতে বেশ তৎপরতা দেখাচ্ছে বাইডেন প্রশাসন যুদ্ধবিরতির আলোচনার মধ্যেও গাজায় অব্যাহত আছে ইসরায়েলি আগ্রাসন চব্বিশ ঘন্টায় উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে ইসরায়েলি হামলায় ২৬ জনের প্রাণ গেছে অর্ধ শতাধিক আহত হয়েছে শুক্রবার হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে গাজা সিটি রাফা সহ বিভিন্ন এলাকায় বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা সিটির জয়তন শহরে বোমা হামলায় একই পরিবারের তিনজনের প্রাণ গেছে যাদের মধ্যে দুজনই শিশু হামলা চালানো হয়েছে রাফার শরণার্থী শিবিরগুলোতেও রাতভর গোলাবর্ষণ চলে হতহত হয়েছেন অনেক ফিলিস্তিনি হামাসের খাঁটি নির্মূলের নামে নিয়মিতই টার্গেট করা হচ্ছে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের গেল সাত মাসে ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় প্রাণ গেছে চৌত্রিশ হাজার ছশো তিরাশি জনের আবারও ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে তাণ্ডব চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা শনিবার রাত ভর সানাসি অভিযান চালানো হয় তুলকারেমে এতে করে কমপক্ষে পাঁচ ফিলিস্তিনির প্রাণ গেছে রোববার বার্তা সংস্থার ওয়াইটার্স এই তথ্য জানিয়েছে অভিযান চালানো হয় দেড় আল ঘুসুম সহ বেশ কয়েকটি শহরেও ব্যাপক ধরপাকড় চলে হামলা চালানো হয় স্থানীয়দের বাড়ি ঘরেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় কয়েকটি আবাসিক ভবন ইসরায়েলি বাহিনীর ভাষ্য জঙ্গি বিরোধী অভিযানে মৃত্যু হয়েছে ওই পাঁচ ফিলিস্তিনির দাবি সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে তারা জড়িত ছিলেন সাত অক্টোবর হামাসের অভিযানের পর ইসরায়েলি অনুশংসতার মূল টার্গেট গাজা হলেও পশ্চিম তীরে প্রতিনিয়ত বর্বরতা চলছে আর সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের অজিহাতে প্রায় প্রতিদিনই অভিযান ধরপাকড় চলে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত শুধু পশ্চিম তীরেই সাড়ে চার শতাধিক ফিলিস্তিনি মৃত্যু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল ইসরায়েলের রাজধানী 
তেল আবিব রোববার স্থানীয় সময় রাতে রাস্তায় প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ইসরায়েলি নামে দাবি অবিলম্বে ফিরিয়ে আনতে হবে হামাসের কাছে আটক জিম্মিদের নেতা নিয়াহু বিরোধী স্লোগানে প্রকম্পিত হয় রাজপথ বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ ক্ষমতায় থাকতে ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধের পরিধি বাড়াচ্ছেন নেতা নিয়াহু হামাসের কাছে জিম্মিদের জীবনের চেয়ে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থকেই তিনি বড় করে দেখছেন আর এ সময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেতা নিয়াহুকে পুরোপুরি ব্যর্থ বলেই বিক্ষোভকারীরা আখ্যা দেন আর ব্যর্থতা স্বীকার করে শিগগিরই গদি ছাড়ার দাবি জানান তারা সাত অক্টোবরের অভিযানের পর থেকে জিম্মি মুক্তির দাবিতে নিয়মিতই বিক্ষোভ করে আসছে ইসরায়েলিরা ইসরায়েল ইস্যুতে আরব দেশগুলো যেখানে ব্যর্থ সেখানে একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে মুসলিম বিশ্বে সারা জাগাচ্ছে তুরস্ক দেশটির সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থগিতের মাধ্যমে আরও একবার ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপের দৌগান গাজায় আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই নেতা নিয়াহু প্রশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে আঙ্কারা ইসরায়েলকে চাপে ফেলতে সে দেশের কূটনীতিককেও বহিষ্কার করেছে তুরস্ক ইসরায়েল যেসব দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে তার মধ্যে পঞ্চম বৃহত্তম উৎস তুরস্ক দু সালে দুই দেশের মধ্যে সাতশো কোটি ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য আমদানি রপ্তানি হয়েছে গাজায় তেল আবিবের নির্বিচার বর্বরতার প্রতিবাদে দীর্ঘদিনের এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থগিত করেছে তুরস্ক সাত মাসেও যখন ফিলিস্তিনিদের ওপর বন্ধ হচ্ছে না ইসরায়েলি আগ্রাসন তখন দেশটির ওপর চাপ বাড়াতেই আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সহ লেনদেন বন্ধের সিদ্ধান্ত আঙ্কারার গাজায় আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সরব দেশটি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে সোচ্চার যে কয়জন মুসলিম নেতা তাদের মধ্যে অন্যতম এরদোগান পুরো পশ্চিমা বিশ্বই ইসরায়েলের হয়ে কাজ করছে অসহায় ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্বিচারে বোমা ফেলা হচ্ছে ছোট ছোট শিশুদের নির্মম ভাবে হত্যা করা হচ্ছে এ অবস্থায় তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না তাই আমরা আমাদের পদক্ষেপ নিয়েছি তাদের জন্য আমাদের বাণিজ্যের দরজা বন্ধ বিভিন্ন সময় নেতানিয়াহুকে হিটলারের সাথে তুলনা করে তুলোধুলো করেছেন এরদোগান যুদ্ধত ফিলিস্তিনিদের তুরস্কে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ইসরায়েলি কূটনীতিকে বহিষ্কার করেছে আঙ্কারা চাপ বাড়াতে দেশটিতে চুয়ান্ন পণ্য রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মাস খানেক পরই পুরোপুরি স্থগিত করল বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইরান বাদে আর কোনো মুসলিম দেশই নেয়নি ইসরায়েল বিরোধী এমন কঠোর অবস্থান মুখে মুখে আগ্রাসনের প্রতিবাদ জানালেও আরব দেশগুলোকে তেল আবিবের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি জর্ডান মিশর সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহারাইন সহ আর কয়েকটি আরব দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে ইসরায়েলের মোস্তফা মাহমুদ চৌনা নিউজ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভে এখনও পুলিশি তাণ্ডব চলছে আন্দোলনকারীদের দমাতে ধরপাকড় চালানো হচ্ছে শনিবার ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়ায় অন্তত পঁচিশ শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে আর এ সময় আন্দোলনকারীদের তাবু সরিয়ে দিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষে ঘটনাও ঘটে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে চলা নজিরবিহীন ছাত্র আন্দোলন থামাতে এখন পর্যন্ত চল্লিশের বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ আটক করা হয়েছে দু হাজার বেশি শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এদিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও বিক্ষোভ প্রতিবাদ ছড়িয়েছে ফ্রান্স ব্রিটেন জার্মানি সহ বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তাল ইসরায়েলি বিরোধী আন্দোলনে যুক্তরাজ্যের জাতীয় নির্বাচনের আগে কনজারভেটিভদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান জানান দিল লেবার পার্টি স্থানীয় নির্বাচনে বড় সাফল্য পেয়েছে দলটি ভরাডুবি হয়েছে ক্ষমতাসীনদের লন্ডনে তৃতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হয়ে রেকর্ড গড়েছেন লেবার পার্টির নেতা সাদিক খান লিভারপুল সিটির স্থানীয় নির্বাচনেও লেবার দলটি বাজিমাত করেছে অনেক বিশ্লেষকই বলছেন রক্ষণশীলদের চোদ্দ বছরের শাসনের অবসান হতে যাচ্ছে এবার সে বার্তাই দিচ্ছে স্থানীয় নির্বাচন সিটি হলের সমর্থকদের উল্লাস আবারও লন্ডনের মেয়র নির্বাচিত হলেন লেবার পার্টির সাদিক খান জনমত জরিপের হিসেবে অনুমিতই ছিল তার জয় তবে প্রত্যাশার চেয়েও বড় ব্যবধানে হারিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী সুসান হালকে সাদিকের পক্ষে ভোট পড়েছে দশ লাখের বেশি যা মোট ভোটের প্রায় চুয়াল্লিশ শতাংশ ফলাফলে সুসানের তুলনায় এগারো পয়েন্টে এগিয়ে তিনি তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়া লন্ডনবাসীর অকণ্ঠ সমর্থন নিয়ে বড় জয় পাওয়াটি সত্যি সম্মানের এটা কেবল ইতিহাস তৈরির দিন নয় ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্ধারণের দিন বিজয়ের ভাষণে আগামী জাতীয় নির্বাচনে লেবার পার্টির সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদ জানান সাদেক খান প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের প্রতি দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানান তিনি
গত আট বছর ধরে টোরি সরকারের বিপরীত স্রোতে সাঁতার কেটেছে লন্ডন কেয়ার স্টারমারের নেতৃত্বে লেবার পার্টি আবার সরকার গঠনে প্রস্তুত ঋষি সুনাকের উচিত জনগণকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া আরেক শহর লিভারপুল সিটিতেও জয়ী হয়েছেন লেবার পার্টির প্রার্থী স্টিভ রদারহাম বিশ্লেষকরা বলছেন ব্রিটেনের জাতীয় নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীনদের তুলনায় লেবার পার্টির শক্ত অবস্থান প্রমাণিত হলো স্থানীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই সাফল্য মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে দলটির নেতাদের আমার মনে হয় সরকারের প্রতি এটি স্পষ্ট বার্তা আপনাদের বিভাজন বিবাদ আর চোদ্দ বছরের ব্যর্থতায় আমরা বিরক্ত চোদ্দ বছর পর যদি দেখা যায় আপনার দল দেশকে আরো খারাপ অবস্থানে নিয়ে গেছে তবে এক মুহূর্ত সরকারে থাকার অধিকার নেই আইনের ছাত্র পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সাদিক তরুণ বয়সে যোগ দেন লেবার পার্টিতে ব্রিটিশ সরকারের একাধিক পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি লন্ডনের মেয়র হিসেবে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল দু সালে এরপর থেকেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন গত কয়েক বছরে যমুনা নিউজ মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশের সীমান্তরক্ষীদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখলে নিয়েছে আরাকান আর্মি শুক্রবার বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি মৌডুতে বর্ডার গার্ড পুলিশ বিজিপি হেডকোয়ার্টার্সের নিয়ন্ত্রণ নেয় বিদ্রোহীরা পঞ্চাশ সেনা আত্মসমর্পণ করেছে এমনটা জানিয়েছে রাখাইনের বেশ কিছু গণমাধ্যম এবং শহরটির বারো কিলোমিটার উত্তরে একটি গ্রামে অবস্থান ঘাঁটিটির বৃহস্পতিবারই সেখানে হামলা চালায় আরাকান আর্মি তবে পুলিশ ও সেনারা প্রতিহত করে বিদ্রোহীদের অভিযানে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে জানতা বাহিনী আর বিজেপি হেডকোয়ার্টার্স দখলের পর শহরের ভেতরে প্রবেশ করে বিদ্রোহীরা অঞ্চলটির আরও কয়েকটি ঘাঁটি ও সীমান্ত চৌকি জানতার দখলে বুথিডং মংডু আন শহরে আরও কয়েকটি সেনা চৌকি দখলে লড়াই করছে বিদ্রোহীরা ইউক্রেনে খারকিভে একদিনে দুই দফা হামলা চালিয়েছে রাশিয়া টার্গেট করা হয় একটি শিল্প এলাকা স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে শনিবার ভোরে প্রথম দফা মিসাইল সরে মস্কো বাহিনী অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয় একটি বাণিজ্যিক ভবন এতে নারী ও শিশু সহ কমপক্ষে ছয় জন আহত হয় পাল্টা হামলার দাবি করেছে ইউক্রেন দোনেৎসকে রাশিয়ার সুখয় টোয়েন্টি ফাইভ ফাইটার জেট ধ্বংসের কথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট শনিবার ভোলদিমির জেলেন্সকে বলেছেন খারকিভ ও নিপ্র শহরে তেরোটি শহীদ ড্রোন ভূপাতিত করেছে কিয়াফ সেনারা রাশিয়া আটটি মিসাইল এবং প্রায় সত্তরটি গাইডেড বম্ব ছুড়েছে এমন দাবিও তার ইউক্রেনে অভিযান শুরুর পর থেকে নিয়মিত টার্গেট হয়েছে খারকিভ সম্প্রতি আবারও হামলা বেড়েছে এই অঞ্চলটিতে রণক্ষেত্রে ভালো মানের ড্রোনের অভাবে ভুগছে ইউক্রেন দেশটির সেনাদের দাবি সমর্জনের গুণগত মানও প্রশ্নের সম্মুখীন তাই যুদ্ধের ময়দানে পিছিয়ে যাচ্ছে তারা ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের কাছে গত বছরের তুলনায় তিন গুণ বেশি ড্রোন সরবরাহ করা হয়েছে সৈন্যদের অভিযোগ স্থানীয়ভাবে তৈরি এসব যুদ্ধাস্ত্র মানসম্মত নয় দু বছরের বেশি সময় ধরে শক্তিশালী রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছে ইউক্রেন দীর্ঘ সময় ধরে চলা যুদ্ধে দেখা দিয়েছে অস্ত্রের সংকট চাহিদা মেটাতে বাড়ানো হয়েছে অস্ত্র উৎপাদন যদিও যুদ্ধের মাঠে সরবরাহ করা এসব ড্রোন যথেষ্ট শক্তিশালী নয় বলে অভিযোগ করছে সেনারা তাদের দাবি পর্যাপ্ত বিস্ফোরক থাকলেও অভাব রয়েছে শক্তিশালী ড্রোনের যুদ্ধে যেসব অস্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার ধ্বংসাবশে সংগ্রহ করছি সেখান থেকে পুনরায় অস্ত্র তৈরি করছি তবে মানসম্মত ড্রোন তৈরিতে যা প্রয়োজন সেরকম সরঞ্জামের ঘাটতি আছে আমাদের মানহীন ড্রোনের কারণে যুদ্ধের মাঠে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ছে জেলেন্সকি বাহিনী শত্রুপক্ষের আক্রমণের প্রতিনিয়ত কোণঠাসা হচ্ছে তারা সেনাদের দাবি রাশিয়ার পর্যাপ্ত ড্রোন থাকলেও নেই দক্ষ জনবল তাই উন্নত ড্রোন পেলে পুতিন বাহিনীকে সহজেই ঘায়েল করা সম্ভব বলে দাবি করছে তারা রাশিয়ার ড্রোন পরিচালনাকারী দল ততটা অভিজ্ঞ নয় কাজেই তাদের পর্যাপ্ত ড্রোন থাকলেও এর কার্যকর ব্যবহার করতে পারছে না তারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয় অনেক সময় তারা খোলা মাঠেই ড্রোন হামলা চালাচ্ছে যুদ্ধের শুরু থেকেই চালকবিহীন আকাশযান উৎপাদনে ঝুঁকেছে কিয়েভ বর্তমানে শুধু ড্রোন নিয়েই কাজ করছে দেশটির দুইশোর মতো প্রতিষ্ঠান শুধু তাই নয় সমরাস্ত্রের অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে বেসরকারি খাতে বরাদ্দ বেড়েছে বিশ গুণেরও বেশি অনিক রহমান যমুনা নিউজ কানাডায় খালিস্তানপন্থী শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজার হত্যাকাণ্ডে জড়িত তিন ভারতীয় গ্রেফতারের বিষয়ে এখনও ভারতকে বিস্তারিত তথ্য দেয়নি কানাডা পুলিশ এমন দাবি দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের স্থানীয় এক গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন গ্রেফতারের বিষয়টি তিনি অবগত হলেও এখনও নয়াদিল্লিকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষায় আছেন বলেও জানান জয়শঙ্কর কোনো গ্যাংয়ের সাথে আটকৃতদের যোগাযোগ থাকতে পারে বলেও ধারণা তার 
এদিকে আবারো কানাডার বিরুদ্ধে ভারতে সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ তোলেন তিনি গত বছরের 18 জুন কানাডার ভ্যানকুভার শহরে গুলি ছুড়ে হত্যা করা হয় শিখ নেতা নিজরকে হত্যাকাণ্ডের সাথে ভারত সরকার জড়িত এমন অভিযোগ তোলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবার অভিবাসী গ্রহণ ইস্যুতে বাইডেনের মন্তব্যে মুখ খুলল ভারত মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বক্তব্য দিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন ভারত বহু সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্র আর তাই নতুন কোন সংস্কৃতি বা বিশ্বাসের জনগোষ্ঠী নিয়ে ফোবিয়া থাকার কোনো কারণ নেই গেল বুধবার নিজের নির্বাচনী প্রচারণার তহবিল সংগ্রহের জন্য আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জাপান ও ভারতকে যেন ফোবিক আখ্যা দেন জো বাইডেন বলেছেন চীন আর রাশার মতোই অভিবাসীদের নিয়ে ভয় পায় দেশ দুটি আর মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্য নিয়ে তোলপার শুরু হয় মন্তব্যটিকে দুঃখজনক আখ্যা দিয়েছে জাপানে নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাস সমালোচনা করেছে চীনও এর মধ্যে প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে কোনো দেশ বা এর জনগোষ্ঠীকে আঘাত দেওয়ার জন্য বাইডেন এমন মন্তব্য করেননি আমরা জেনোফোবিক নই বিশ্বের সবচেয়ে উন্মুক্ত ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির দেশ ভারত একই সাথে সবচেয়ে পরমত সহিষ্ণু দেশ আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিয়েও কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তিনি নিশ্চয়ই জানেন আমাদের জিডিপি বৃদ্ধির হার 7 শতাংশ বৃদ্ধির হার যাচাই করে দেখলেই তিনি তার উত্তর পেয়ে যাবেন জম্মু কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর এক সদস্য আরো পাঁচজন আহত হয়েছে যাদের মধ্যে একজনের অবস্থায় সংকটাপন্ন শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চ এলাকার সুরানকোটে এই হামলার ঘটনা ঘটে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জানায় বিমান বাহিনীর সদস্যদের বহনকারী একটি গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তবে পরে আত্মরক্ষার্থে পাল্টা হামলা চালায় সেনারা কিছুক্ষণ দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলি চলে রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সেনাবাহিনীর বাড়তি সদস্য পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয় তবে এখনও জানা যায়নি কে বা কারা এই হামলার পেছনে ছিলেন পপ তারকা ম্যাডোনার কনসার্টে জনসমুদ্র দেখল ব্রাজিলের কোপা কাবানা সৈকত পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এই সঙ্গীত শিল্পীর গান শুনতে সাগর তীরে জড়ো হন প্রায় ষোলো লাখ মানুষ ম্যাডোনার চার দশকের সঙ্গীত ক্যারিয়ারে এত বিপুল উপস্থিতি আগে কখনোই হয়নি তীব্র গরমের মধ্যেই শনিবার ফ্রি কনসার্ট উপভোগ করতে ব্রাজিলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিড় জমান ম্যাডোনা প্রেমিকরা আর বেশ কয়েকদিন ধরেই ম্যাডোনার এই কনসার্ট ঘিরে দেশটিতে উন্মাদনা চলছিল এর আগে ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কনসার্টের সাক্ষীও ব্রাজিলের কোপা কাবানা সৈকত উনিশশো সালে ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত ফ্রি কনসার্টে অংশ নিয়েছিল বিয়াল্লিশ লাখ মানুষ ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্য প্লাবিত হয়েছে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় নতুন নতুন এলাকা এখনও জরুরি অবস্থা জারি রয়েছে উদ্ধার কাজ চলছে শনিবার হিউস্টন শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে শতাধিক পানিবন্দি মানুষ আর পোষা প্রাণী টেক্সাসে সপ্তাহ জুড়ে চলা অস্বাভাবিক বৃষ্টির কারণে এই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে বেশ কয়েকটি এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থা আর বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন বহু বাড়িঘর নৌকায় চলাচলে বাধ্য হচ্ছে বাসিন্দারা আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে বৃষ্টিপাত আরও এক সপ্তাহ চলবে অর্থোডক্স খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ইস্টার সানডেতে গির্জায় গেলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শনিবার পুতিন মস্কোর ক্রাইস্ট দ্য সেইভার ক্যাথেড্রলের প্রার্থনায় অংশ নেন গারো নীল সুটে লাল মোমবাতি হাতে দেখা যায় পুতিনকে এ সময় তার সাথে ছিলেন মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করেন অর্থোডক্সের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু প্যাট্রিয়া কেরিল বিশ্বজুড়েই অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা পালন করছেন ইস্টার সানডে তাদের বিশ্বাস ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার তিন দিন পরে এই দিনে পুনরুত্থান ঘটে যিশু খ্রিস্টের এ ছিল যেমন আইডেস্কের আয়োজনে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ